I am Badran Andipati. I am going to explain you tenses. On the first video, part one, I have explained simple present tense, simple pa uh, past tense, simple future tense. Now I am going to explain you present continuous tense, past continuous tense, present perfect tense, and past perfect tense. Those are very important. If you la I mean, if you learn these tenses definitely you have grip on tenses okay meeku first video lo cheppadam jarigindi idi continue jarutundi second part idi meer ee video continue ga chodandi definitely ga meer inter first year vallu tenses cheyagalutaru and competitive exams lo english lo tenses i mean tenses isthe ganaka avi kuda meer cheyagalutaru okay ikkada chuddam ivanni kuda test book i mean academic test book nunchi teeskodam jarigindi junior inter so ఇవి మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి కీవర్డ్స్తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఆ కీవర్డ్ పట్టుకుని అది ఏ టెన్స్ మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది మనం ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ కూడా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే లైవ్ యాక్షన్ లైవ్ యాక్షన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ద యాక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అవర్ ఐస్ అంటే ఒక పని మనం కళ్ళ ముందు జరుగుతూ ఉండాలి అంటే కంటిన్యూగా జరుగుతూ ఉంటే అది మనకు కనిపించాలి అది దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటాం ఓకే అండి ఈ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో మనం బీఫామ్స్ యూజ్ చేస్తాం అండి ఐకి యామ్ వస్తుంది ఇక్కడ చూడాలి షీ హీ ఇట్ నేమ్ అది సింగ్లర్ అయి ఉండాలి ఇవి థర్డ్ పర్సన్ సంబంధించి దీనికి ఈజ్ వస్తుంది యూ వీ దే అండ్ ప్లోరల్ వాటికి ఆర్ వస్తుంది సార్ మా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది సార్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా ఏమి లేదండి అన్నీ వదిలేసేయండి షీ హీ ఇట్ నేమ్కి ఈజ్ వస్తుంది ఓకే ఐకి వచ్చి యామ్ వస్తాను విషయం బేసికల్గా చాలా మంది తెలుసు అండి సో వీటన్నిటికీ ఈజ్ వస్తుంది మిగతా వాటికి ఆర్ వస్తుంది సో ఈ నాలుగు ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా గుర్తుంటాయి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు ఇవి ఎగ్జామ్లు ఇస్తాడని చూడండి వేర్ డాష్ యూ డాష్ నవ్ అని ఇచ్చాడు వాట్ ఐ హ్యావ్ అండర్లైన్ విత్ రెడ్ కలర్ దీంతో రెడ్ కలర్తో చేసినవి కీ వర్డ్స్ అండి ఇప్పుడు నవ్ వచ్చింది నవ్ అంటే ఇప్పుడు అండి ఇప్పుడు అతను ఎక్కడికి వెళుతున్నాడు అనే క్వశ్చన్ అండి అంటే ఎక్కడికి వెళుతూ ఉన్నాడు ఇది కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇది ఇలాంటి నవ్వు వస్తే మనం ఎలా చేయాలో చెప్తాను ఇది క్వశ్చన్ కాబట్టి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ వేరు తర్వాత బీఫామ్ యాడ్ చేయాలి బీఫామ్లో మనకి యామ్ ఉంది ఈజ్ ఉంది ఆర్ ఉంది ఏది యాడ్ చేయాలంటే డిపెండ్ ఆన్ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ యూ కాబట్టి యూకి మనకి ఆర్ వస్తుంది సో వేర్ ఆర్ యూ అయిపోయిందండి ఇక్కడ మన బ్రాకెట్లో ఉన్న వెబ్బని కాపీ చేసి దానికి ఇంగ్ఫామ్ యాడ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయిపోయినట్టే వేర్ ఐ గోయింగ్ నవ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఇప్పుడు అని అర్థం నెక్స్ట్ చూద్దాం హీ డాష్ డోంట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ నవ్ అని ఉంది ఇక్కడ రెండు కీబోర్డ్స్ ఉన్నాయి డోంట్ డిస్టర్బ్ ఆర్ నవ్ ఇక్కడ డోంట్ డిస్టర్బ్ అని వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం డైరెక్ట్గా మీరు యామేజర్ తీసుకుని వెర్బ్ కింగ్ ఫామ్ యాడ్ చేసేయండి డోంట్ డిస్టర్బ్ వచ్చింది హీ మనకి హీకి ఏమొస్తుంది థర్డ్ పర్సన్కి ఈజ్ హీ ఈజ్ స్టడింగ్ స్టడీ కింగ్ ఫామ్ యాడ్ చేయండి ఓకే హీ ఈజ్ స్టడింగ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ నవ్ అంటే అతన్ని డిస్టర్బ్ చేయదు అతను చదువుతూ ఉన్నాడు అతను చదువుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి అక్కడ మనం ఈ విధంగా చెప్పగలుగుతాం డోంట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ నవ్ అని నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ కీవర్డ్ ఏంటంటే లుక్ లుక్ ఆఫ్టర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎపోస్ట్రోప్ ఐ మీన్ ఎక్స్లామేటరీ ఉంది చూడండి ఈ ఎక్స్లామేటరీ వచ్చినప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా అది లైవ్ యాక్షన్ కదా ట్రీట్ చేయాలి లుక్ యాండి డాష్ ఇన్ ద గార్డెన్ అంటే చూడు యాండి తోటలో ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు మనం ఒక వ్యక్తికి చూడు అని చెప్పినప్పుడు ఖచ్చితంగా అది లైవ్ యాక్షన్ అయితే మనం చూడు అని చెప్పగలుగుతాం కదండి సో మనం తెలుగుని అర్థం చేసుకుంటే ఇంగ్లీష్ ఈజీగా వస్తుంది లుక్ యాండీ సో యాండీ ఈజ్ నేమ్ కాబట్టి ఈజ్ వస్తుంది ఐ మీన్ యాండీజ్ థర్డ్ పర్సన్ కాబట్టి ఈజ్ వస్తుంది ఆ బ్రాకెట్లో ఆ ప్లేని మనం కాపీ చేయాలి ఓకే చాలా ఈజీ అండి వెర్బర్ని మనం కాపీ చేసి దాన్ని ఇంగ్ ఫామ్ యాడ్ చేయాలి అది తర్వాత బీ ఫామ్ మనం చాలా విజువలెంట్గా ఆలోచించి బీ ఫామ్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం డోంట్ మేక్ ఎ నాయిస్ ఓకే చూడాలి నవ్ వచ్చినా డోంట్ డిస్టర్బ్ వచ్చినా లుక్ వచ్చినా డోంట్ మేక్ ఎ నాయిస్ వచ్చినా అది లైవ్ యాక్షన్ అండి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఎగ్జామ్లో మార్కులు సంపాదించడానికి ఈ కీవర్డ్స్ మనం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టిన ఏ టెన్స్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ద బేబీ సింగ్లర్ వస్తుంది స్లీప్ అండి ఎస్ఎల్ఏఈపి ఇంగ్ఫా మ్యాచ్ చేయాలి స్లీపింగ్ అంటే డోంట్ మేక్ ఎ నాయిస్ ద బేబీ ఈజ్ స్లీపింగ్ పాప లేదా బాబు పడుకుంటూ ఉన్నాడు దయచేసి నాయిస్ చేయొద్దు అని అర్థం ఓకే ఎందుకంటే నిద్రపోతూ ఉన్నప్పుడే కదా నాయిస్ చేయకూడదు సో ఈ సెంటెన్స్ అర్థం చేసుకుంటే మనం ఈజీగా అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ అట్ దిస్ మూమెంట్ అట్ దిస్ మూమెంట్ అంటే ఇ
కమ్ ఇంగ్ ఫర్ మ్యాచ్ అండి అంటే స్టాప్ దట్ ఆగండి ఎవరో వస్తూ ఉన్నారు చూడండి మనం కూడా తెలుగులో అంటాం ఆగు ఎవరో వస్తూ ఉన్నారంట సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకుంటే ఇది లైవ్ యాక్షన్ సో మీకు అర్థమైందని కూడా ఇప్పుడు మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఇప్పుడు మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చూస్తున్నాం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అయింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో మనకి బీ ఫామ్స్ యామ్ ఈజర్ కానీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్కి బీ ఫామ్స్ వాజ్ అండ్ వార్ చూడండి షీ హీ ఇట్ నేమ్ జస్ట్ ఐ యాడ్ అయింది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఐకి యామ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఐకి వీటన్నింటికి కూడా వాజ్ వస్తుంది అండ్ రిమైనింగ్ వాటికి యూ వై దే అండ్ ఫ్లోరల్ వీటన్నింటికి వర్ వస్తుంది మన ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఐ షీ హీట్ నేమ్కి వాజ్ వస్తుంది మిగిలిన వాటికి వాటర్ వస్తుంది అలా గుర్తుపెట్టకుండా ఈజీగా మనం చేయొచ్చు ఓకే డైరెక్ట్గా మనం వెళ్ళిపోదాం పాస్ట్ కంటిన్యూస్లోకి ఓకే ఇక్కడ చూడండి వెన్ ఐ ఎంటర్డ్ హర్ రూమ్ ఎస్టర్డే షీ డాస్ ద పియానో అని ఉంది ఓకే ఇందులో మనం కీబోర్డ్ చూద్దాం చూడండి వెన్ అని వచ్చి సబ్జెక్ట్ తర్వాత వెబ్ వెర్బ్ టూ ఉంటే ఓకే వెన్ వచ్చి సబ్జెక్ట్ తర్వాత వెర్బ్ టూ వస్తే సెకండ్ సెంటెన్స్ని కామా తర్వాత సెకండ్ సెంటెన్స్లో మనం అది పాస్ట్ కంటిన్యూస్గా చూడాలి ఇక్కడ ఎస్టర్డే కూడా ఇచ్చాడు అంటే ఇది పాస్ట్ టెన్స్ ఏంటి నిన్న నేను ఆమె రూమ్లోకి ఎంటర్ అయ్యేసరికి వెన్ అంటే అయ్యేసరికి ఆ రూమ్లోకి ఎంటర్ అయ్యేసరికి ఆమె ఏం చేస్తుందంటే షీ వాజ్ ప్లేయింగ్ పియానో ఆమె పియానో ప్లే చేస్తూ ఉంది అంటే పియానో వాగిస్తూ ఉంది సో ఇది నిన్న వాగిస్తూ ఉంది ఇది నిన్న కంటిన్యూగా జరిగింది సో ఇది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కాదు మనం ఒక ఎగ్జామ్స్లో చేయాలి కాబట్టి ఒకసారి చూడండి షీకి మనం వాజ్ వస్తుంది ఓకే సో ప్లేకి ఇంక ఫర్ మ్యాచ్ చేయాలి ప్లేయింగ్ ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం వెన్ ఐ ఎంటర్డ్ హెర్ రూమ్ ఎస్టర్డే షీ వాజ్ ప్లేయింగ్ ద పియానో ఇందులో కీబోర్డ్ వెన్ రావాలి వెన్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ తర్వాత వెరుపుతూ ఉంటే సెకండ్ సెంటెన్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ సెకండ్ సెంటెన్స్లో మనకు వాజ్ కానీ వాడ కానీ పెట్టి వెబ్ కింగ్ ఫర్ మ్యాచ్ చేయాలి ఓకే తర్వాత వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఇట్ స్టార్ట్ హెడ్ టు రెయిన్ వైల్డ్ వి డాస్ టెన్నిస్ అని ఉంది ఏంటంటే వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది మేము టెన్నిస్ ఆడుతూ ఉండగా ఇందులో కీబోర్డ్ వైల్ అండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ వైల్ వచ్చిందా అది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అండి ఓకే ఇక్కడ చూడండి వెబ్ టూ ఇచ్చాడు అది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఎలా చేయాలంటే వైల్ బిఫోర్ నా సెంటెన్స్ ఏంటో చూడండి ఇది పాస్ట్ టెన్స్ అండి అందుకే వెబ్ టూ ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే వైల్కి తర్వాత మనకి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది ఉయ్ ఉయ్కి మనకి వర్ వస్తుంది సో వర్ వెర్బ్ ఇక్కడ ప్లే ఓకే ప్లే కింగ్ ఫర్ మ్యాచ్ చేయాలి పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో సో వైల్ వి వర్ ప్లేయింగ్ టెన్నిస్ ఓకే అంటే టెన్నిస్ ఆడుతూ ఉన్నాము పాస్ట్లో అది నెక్స్ట్ షీ జంప్ ఆఫ్ ద బస్ వైల్ ఇట్ డాష్ అని ఇచ్చాడ అంటే ఆమె బస్ మీద నుంచి దూకిస్తుంది అంటాడు ఎప్పుడు అది బస్సు కదులుతూ ఉండగా చూడండి ఇక్కడ జంప్ అనేది వెబ్ టూ ఓకే అంటే పాస్ట్ అయిపోయింది ఒక సెంటెన్స్ సెకండ్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఏమైందంటే ఆమె ఐ మీన్ సారీ బస్సు కదులుతూ ఉండగా ఆమె దూకేసింది సో ఇక్కడ ఇటుకి వాజ్ వస్తుంది ఓకే మూవ్ కాపీ చేసి ఇంక ఫర్ మ్యాచ్ చేయాలి వైల్ ఇట్ వాజ్ మూవింగ్ అని సో వైల్ ఇక్కడ మన కీబోర్డ్ నెక్స్ట్ ద ఫోన్ ర్యాంగ్ వెర్బ్ టూ ఫోన్ మోగింది ర్యాంగ్ రింగ్కి రింగ్ వెర్బ్ వన్ వెర్బ్ టూ ర్యాంగ్ అంటే ర్యాంగ్ అంటే మోగింది అని అర్థం అయిపోయింది ద ఫోన్ ర్యాంగ్ వైల్ ఐ డాష్ డిన్నర్ అంటే నేను డిన్నర్ చేస్తూ ఉండగా ఫోన్ మోగింది సో వైల్ అనే కీబోర్డ్ తీసుకుని ఐకి వాజ్గా యాడ్ చేసి హ్యావ్ సారీ హ్యావింగ్ ఐఎమ్ సారీ హ్యావింగ్ సో ఇక్కడ ఇలా మనం చేయాలండి సో ఒకే ఒక బాగా గుర్తుపెట్టుకుని వెరీ ఇంపార్టెంట్ వైల్ వచ్చినప్పుడు ఏం కాదు మనం వజ్ కానీ వర్ కానీ తీసుకుని అకార్డింగ్ టు సబ్జెక్ట్ ప్రకారం మనం వెర్బక్ ఇన్ఫర్మ్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ మనం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రెజెంట్ పర్ ఓకే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ ఓకే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ మీనింగ్ ద యాక్షన్ హ్యాస్ బిన్ డన్ రీసెంట్లీ ఆర్ జస్ట్ నో అంటే ఒక పని జస్ట్ ఇప్పుడే అది కంప్లీట్ అయినప్పుడు అది మనం ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్గా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు ఓకే దీనికి ఇక్కడ మనం ఇది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కాదు కానీ అంటే ఎగ్జామ్లో మనం ఆన్సర్ చేయాలి కాబట్టి ఆన్సర్స్ ఎలా చేయాలి కీవర్డ్స్ ఉపయోగించి ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ మనం వెళ్ళే ముందు ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనేది ఇక్కడ చూస్తే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో మనకు హ్యాఫ్ ఆర్ హ్యాజ్ వస్తాయండి తర్వాత ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో మనం వెబ్ త్రీ ఏ యూస్ చేయాలి ఓకే ఇది ఈ రూల్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి
ఈ థర్డ్ పర్సన్ చూసినప్పుడు హ్యాజ్ వస్తుంది ఫర్ రిమైనింగ్ వాటికి హ్యావ్ వస్తుందని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఒక డైరెక్ట్గా మనం వెళ్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇందులో కీవర్డ్స్ ఏంటంటే యాట్ అండి నాట్ యాట్ అంటే నాట్ యాట్ అంటే ఇంకా అని అర్థం అలాగే నాట్ యాట్ తర్వాత జస్ట్ అని ఇప్పుడే అని అర్థం అలాగే ఫార్ ట్వంటీ ఇయర్స్ చూడండి ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో మనం మాట్లాడచ్చు కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ డోంట్ యూజ్ దిస్ ఐ మీన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ యూజ్ చేయట్లేదు అందుచేత మనం ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో మనం మాట్లాడదాం ఐ మీన్ నేర్చుకుందాం ఇలా చూడండి ఫర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అని వచ్చినప్పుడు ఫర్ వచ్చి దాని తర్వాత టూ డేస్ త్రీ డేస్ అని వచ్చినప్పుడు ఇలా చూడండి ఫర్ టూ డేస్ ఇలా ఉంటే వచ్చినప్పుడు మన అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అన్సే ఓకే ఇది టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా నేను చూశాను అందులో కూడా ఆన్సర్స్ కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లోనే ఇచ్చాడు సో మీరు డెఫినెట్గా నేను చెప్పింది మీరు నమ్మి మీరు ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు డెఫినెట్గా మార్క్స్ వస్తాయి అలా ఇక్కడ చూడండి నాట్ నాట్ వదిలేసండి ఎట్ ఉంది చూడండి సో ఇక్కడ ఎట్ ఇస్తే అది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పాను ఇక్కడ ఎట్ ఉంది అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఫర్ టూ డేస్ ఇక్కడ ఫర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఒక ఇలాంటివి కీవర్డ్స్ అంటే ఓకే సిక్స్ కాకుండా మిగతా అన్నీ కూడా మీ కీవర్డ్స్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఎట్ ఒకటి జస్ట్ ఒకటి ఫర్ తర్వాత ట్వంటీ ఇయర్స్ అని టూ డేస్ అని ఫైవ్ డేస్ అని వస్తే అది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఎలా చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు చూద్దాం షీ మనకి షీకి హ్యాజ్ వస్తుందండి సో మనం ఏం చేయాలంటే హ్యాజ్ తీసుకోవాలి షీ హ్యాజ్ నాటెడ్ అని ఇంకొక బ్లాంక్ ఇచ్చాడు ఏం చేయాలంటే షీ హ్యాజ్ నాటెడ్ తర్వాత ఆ రిటర్న్ ఉంది చూడండి అది వెబ్ వన్ దాన్ని వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఉంటు వెబ్ త్రీగా మనం చేయాలి ఆర్ ఈ టియుఆర్ ఎన్ఈడి అంటే ఫర్ ఎఫ్ యూ ఎఫ్ ఆమ్స్ మనం ఈడీ యాడ్ చేస్తే అది రిటర్న్గా అయిపోతుందండి అంటే ఈడీ యాడ్ చేస్తే వెబ్ త్రీగా మారిపోతుంది కానీ అల్లీ అన్నిటికీ అవి పాసిబిలిటీ ఉండదు ఇప్పుడు చూద్దాం ద క్లాక్ డాష్ అని ఇచ్చాడు మనం జస్ట్ అనే కీబోర్డ్ ప్రకారం అది హ్యావ్ కానీ హ్యాజ్ కానీ తీసుకోవాల్సింది ద క్లాక్ అనేది చూడండి అది ఒక నేమ్ సింగ్లర్ ఓకే అందుచేత హ్యాజ్ యూజ్ చేయాలి ద క్లాక్ హ్యాజ్ జస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ స్ట్రైక్ అంటే కొట్టడం అండి అంటే పది పది కొట్టిందని మీనింగ్ వస్తుంది అప్పుడు మనం స్ట్రైక్ వెర్బ్ త్రీ ఏంటంటే స్ట్రైక్ స్ట్రోక్ స్ట్రైక్ అన్ సో వెర్బ్ త్రీ ఎస్టి ఆర్ఐకేఈఎన్ స్ట్రైక్ స్ట్రోక్ స్ట్రైక్ అని అండి సో వెబ్స్ మనకు తెలియాలండి ఈ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో వెబ్ త్రీ కూడా తెలియాలి నెక్స్ట్ చూద్దాం ఐ ఉంది ఇప్పుడు ఐకి హ్యావ్ వస్తుంది ఐ హ్యావ్ వెబ్ ఇక్కడ స్పీక్ స్పీక్ వెర్బ్ త్రీ స్పోకెన్ ఐ హ్యావ్ స్పోకెన్ హిందీ ఫర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి హిందీ మాట్లాడుతున్నాను అని అర్థం దీన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో కూడా చెప్తారండి ఐ హ్యావ్ బిన్ స్పీకింగ్ హిందీ ఫర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అని మాట్లాడతారు దానికి సంబంధించిన వీడియో కూడా నేను చేశాను మీకు అది ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం ద క్లాక్ హ్యాస్ జస్ట్ స్ట్రైక్ స్ట్రైక్ అండ్ టెన్ అంటే జస్ట్ ఇప్పుడే పది అయ్యింది అని అర్థం ఓకే ఆమె ఇంకా ఇంటికి మ్యూజిక్ క్లాస్ నుంచి ఇంకా రాలేదు అని అర్థం సో ఇక్కడ చూడండి సహస్రాన్ ఉంది మనకి అట్ కూడా ఇచ్చాడు సహస్ర అనేది ఒక నేమ్ కాబట్టి మనం హ్యాజ్ తీసుకుందాం సహస్ర హ్యాజ్ నాట్ ఏముందంటే కంప్లీట్ వెరప్ త్రీగా మార్చాలి కంప్లీటెడ్ ఇక్కడ సహస్ర హ్యాజ్ నాట్ కంప్లీటెడ్ హ్యాడ్ హోంవర్క్ అట్ అంటే అట్ అంటే ఇంకా సహస్ర ఇంకా హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేయలేదు ఇంకా అనే వస్తే అది వస్తే అది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అందుచేత ఎట్ వస్తే అది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అన్స్ నెక్స్ట్ చూద్దామండి ఓకే ఐ ఉంది ఐకి హ్యావ్ వస్తుంది ఓకే నాట్ ఉంది ఇప్పుడు ఇది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కాదు చూడాలంటే చూడండి ఫార్ టూ డేస్ అని వచ్చింది సో ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి సీకి వెర్బ్ త్రీ ఏంటంటే సి సా సీన్ ఇది వెర్బ్ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం ఐఎమ్ సారీ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇది చూడండి సిక్స్త్ వన్ చూడండి ఐ డాష్ దిస్ ఫిల్మ్ బిఫోర్ బిఫోర్ అంటే అది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కాదండి బిఫోర్ తర్వాత ఏదైనా సెంటెన్స్ ఉంటే మనం అది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కాదు అని మనం ట్రీట్ చేయాలండి ఇక్కడ బిఫోర్ తర్వాత ఎటువంటి సెంటెన్స్ లేదండి ఓకే మనం ఎలా దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ దీనికి ఆన్సర్ చేసి మీకు చెప్తాను ఐకి హ్యావ్ వస్తుంది ఇప్పుడు వెర్బ్ని వెర్బ్రీగా మార్చేద్దాం సీన్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఫిల్మ్ బిఫోర్ అంటే ఈ సినిమా ఇంతకుముందే చూస్తాను బిఫోర్ అంటే ఇంతకుముందే చూడండి ఒక వ్యక్తి ఎవరో వ్యక్తి గురించి వెతుకుతున్నాడు నాలాంటి వ్యక్తిని అడిగారు అతను ఎక్కడన్నా చూసావంటే అయ్యో అతన్ని జస్ట్ ఇంతకుముందే చూశానంటాం అంటే ఐ హ్యావ్ సీన్
ఓకే ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండి ఓకే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఇన్ దర్ దేర్ ఆర్ టూ పాస్ట్ యాక్షన్స్ ద ఫస్ట్ వాజ్ డన్ ఈజ్ కాల్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ రెండు గతంలో అయిపోయిన ఐ మీన్ జరిగిపోయిన సెంటెన్స్ ఉంటాయి రెండు కూడా పాస్ట్ యాక్షన్సే కానీ రెండు పాస్ట్ యాక్షన్సే కానీ అందులో ఫస్ట్ ఏదైతే జరిగిందో దాన్నే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటారండి మీకు అదే వీడియో చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను టీవీ చూశాను ఇది ఒక సెంటెన్స్ ఇందులో నేను ఇంటికి వెళ్ళడం టీవీ చూడడం విచ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇందులో ఫస్ట్ జరిగింది ఏంటి ఓకే ఇంటికి వెళ్ళడం సో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాతే కదా టీవీ చూశాను సో ఇంటికి వెళ్ళడం అనేది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండి అంటే ఇది ఎలా చెప్పాలంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో హ్యాడ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ వస్తుంది అండి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఆఫ్టర్ ఐ హ్యాడ్ గాన్ టు హోమ్ ఓకే ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఐ వాచ్ టీవీ అంటే నేను టీవీ చూస్తాను సో ఫస్ట్ టైం దాన్ని మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు ఓకే ఇక్కడ మనం బోర్డు మీద రాసనేది మీరు చూద్దురు కానీ ఇక్కడ మనం చూడండి వెన్ ఐ అరైవ్డ్ అని ఉంది వెబ్ టూ వెన్ ఐ అరైవ్డ్ అట్ ద సినిమా హాల్ ద ఫిల్మ్ అని బ్లాంక్ ఇచ్చి ఇక్కడ వెబ్ స్టార్ట్ ఇచ్చాడు సార్ మీరే కదా సార్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో వెన్ వస్తే అది పాస్ట్ కంటిన్యూస్గా ట్రీట్ చేయమన్నారు సో చూద్దాం వెన్ ఐ అరైవ్డ్ అట్ ద సినిమా హాల్ ద ఫిల్మ్ ఓకే వాజ్ స్టార్టింగ్ అనుకుంటే అది సెన్స్ లేదండి అంటే నేను సినిమా హాల్కి వెళ్ళేసరికి ఫిల్మ్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది ఏదైనా సరే స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కదండి స్టార్ట్ అయిపోవాలి కదా సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలండి ఇక్కడ మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫిల్మ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ నేను సినిమా హాల్కి వెళ్ళడం ఫిల్మ్ స్టార్ట్ అవ్వడం ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఏదండి ఫస్ట్ వన్ ఏదంటే ఫిల్మ్ స్టార్ట్ అవ్వడం ఫస్ట్ వన్ అంటే సినిమా హాల్కి వెళ్ళేసరికి ఫిల్మ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అయ్యో ఫిల్మ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది బాధపడుతున్నాడు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫిల్మ్ స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ యాక్షన్ కాబట్టి ఇది పాస్ట్ ఇది పాస్టే ఇది పాస్టే కానీ ఫస్ట్ జరిగింది ఇది కాబట్టి దీన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ట్రీట్ చేయాలి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ద ఫిల్మ్ హ్యాడ్ ఓకే ప్లీజ్ లేదు ఇక్కడ రాస్తున్నాను స్టార్టెడ్ ఎస్టిఏఆర్టిఈడి స్టార్టెడ్ ఇది వెర్బ్ త్రీ ఓకే వెన్ ఐ అరైవ్ అట్ ద సినిమా హాల్ ద ఫిల్మ్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ అంటే సినిమా హాల్కి వెళ్ళేసరికి ఆ సినిమా స్టార్ట్ అయిపోయింది అని అర్థం అవుతుంది సో కొద్ది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి రెండు పాస్ట్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి అందులో మొదటి కంప్లీట్ అయిందని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అని అంటారు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో హ్యాడ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి చూడండి మీకు ఆల్రెడీ ఇఫ్ గురించి చెప్పాను ఇది ఇఫ్ టూ అనుకుందాం ఓకే ఇందులో మనం ఎలా చేయాలంటే ఇఫ్లో మీకు రెండు సెంటెన్స్లు ఉంటాయండి యూ నుంచి మీ వరకు ఒక సెంటెన్స్ మళ్ళీ యూ నుంచి జాబ్ వరకు ఒక సెంటెన్స్ ఈ ఫస్ట్లు మనం ఫిల్ చేయాలి ఎలా ఫిల్ చేయాలంటే చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ సెంటెన్స్లో వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ఉందండి అంటే వుడ్ హ్యావ్ ఉంది ఇక్కడ సెకండ్ సెంటెన్స్లో వుడ్ హ్యావ్ ఉంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఏం చేయాలంటే హ్యాడ్ తీసేసుకోండి ఇఫ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వస్తుంది సబ్జెక్ట్ తర్వాత హ్యాడ్ తీసుకోండి హ్యాడ్ తీసుకొని ఈ లిసన్ వెర్బ్ త్రీగా మార్చండి లిసన్కి వెర్బ్ త్రీ లిసండ్ ఎల్ఐ ఎస్టిఈన్ఈడి లిసన్ ఇంకా మీ ప్రిపోజిషన్ కూడా నేర్పించాలనుకున్నాను లిసన్ తర్వాత ఇప్పుడు కూడా టూ వస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లిసన్ టు మీ యూ వుడ్ హ్యావ్ గాడ్ ది జాబ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు కానీ నా మాట విని ఉండుంటే నీకు ఉద్యోగం వచ్చి ఉండేది ఇది అన్ఫుల్ఫిల్ డిజైర్ అంటారండి అంటే నెరవేరని కోరిక నెరవేరదు అంటే నా మాట విని ఉండి ఉంటే నీకు ఉద్యోగం వచ్చి ఉండేది అంటే వినలేదు నీకు ఉద్యోగం రాలేదు ఓకే ఇది పక్కన పెడితే మనం ఇలా చూడదు ఇది ఎలా ఫీల్ చేయాలంటే సెకండ్ సెంటెన్స్లో వుడ్ హ్యావ్ అని వస్తే ఓకే ఇక్కడ ఇఫ్ యూ తర్వాత హ్యాడ్ తీసుకుని వెర్బిన వెర్బ్ త్రీగా మార్చండి ఓకే ఒకవేళ మీకు రివర్స్లో అడిగాడనుకోండి ఎప్పుడైనా సరే ఇఫ్ వచ్చి ఇఫ్ తర్వాత ఇలాగా హ్యాడ్ వచ్చి హ్యాడ్ పక్కన వెర్బ్ త్రీ వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ సెకండ్ సెంటెన్స్లో మీరు యూ తర్వాత మీరు సబ్జెక్ట్ తర్వాత వుడ్ హ్యావ్ తీసుకోవాలి ఓకే ఈ విధంగా మీరు చేయాలి ఒక డియర్ స్టూడెంట్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను పార్ట్ వన్ లో మీకు ప్రెసెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇప్పుడు పార్ట్ టూలో రిమైనింగ్ టెన్సెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో మీరు అందరూ ఈ టూ వీడియోస్ చూడండి ఖచ్చితంగా మీకు టెన్సెస్ మీద అవగాహన వస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ యువర్ భద్రసార్